வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கத்திரிக்காய் வளர்ப்பு பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி எல்லா விதமான தகவல்களும் இந்த வீடியோவில் தரேன் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குங்க கத்திரிக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் நல்லா வளரக்கூடியதுங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் புதுசாக போட்டால் கூட செடியானது நல்லா வளரும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருஷம் முழுவதுமே கத்திரிக்காய் கிடச்சிட்டே இருக்குங்க நடுவில் ஒரு ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் கேப் விட்டு விட்டு நமக்கு காய்கள் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கத்திரிக்காயோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொலானம் மெலோஞ்சனா அதான் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் கத்திரிக்காய் செடிக்கு வந்து பல விதமான பெயர்கள் உண்டுங்க ஆபிர்ஜின் எக் பிளான்ட் பிரிஞ்சால்னு சொல்லிட்டு பல விதமான பெயர்கள் இருக்குது பல நாடுகளில் அழைக்கப்படுது ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிரிஞ்சால் அப்படின்னு தான் நம்ம அதை அழைக்கிறோம் கத்திரி பார்த்தீங்கன்னா நாற்று வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வைக்கக்கூடிய செடி அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேரடியாக விதைக்காதீங்க நாற்று ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வேறு ஒரு தொட்டியில் வைங்க செடியானது நல்லா வளரும் பொதுவாகவே ரெண்டு விதமான செடி இருக்குங்க நேரடியாக விதைக்கக்கூடிய செடி இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி நாற்று பயன்படுத்தி ரெடி பண்ணக்கூடியது வெண்டைக்காய் செடி சில மிளகாய் செடி வகைகள் அதே போல் கொடி செடி வகைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக விதைக்கக்கூடியது ஆனால் கத்தரி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நாற்று பயன்படுத்தி ரெடி பண்ணி வைக்கும்போது தான் நல்லா வளரும் ஸோ அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நர்சரி ட்ரை பயன்படுத்துறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே இந்த நர்சரி ட்ரை பார்த்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது ரூபாய் இருக்குங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்டனிங் ஷாப்ஸில் நீங்கள் வாங்க முடியும் இல்லை என்கிட்ட ட்ரே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சின்னதாக ஏதாவது ஒரு டப்பாவோ பாக்ஸோ இருந்தால் கூட போதும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய பிளாஸ்டிக் ஏதாவது பே பேக்கோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பொருள் இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட நீங்கள் இந்த நாற்றை ரெடி பண்ண முடியுங்க நான் ஆல்ரெடி நாற்று ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு நான் இரண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு ஐ பட்டன்லேயும் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு நாள் ஆகுது பொதுவாகவே ஜோமினேட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் விதை விதைச்சப்பறம் அதிலருந்து பார்த்திங்கன்னா செடி வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து நாள் ஆகலாங்க ஸோ விதையிலேருந்து வந்தப்புறம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதத்துலேருந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாளுக்குள்ளே ஓரளவுக்கு செடி நல்லா வளர்ந்துரும் அதுக்கடுத்து நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நர்சரி ட்ரே பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் ஆகுதுங்க செடியானது இந்த மாதிரி நம்ம நாற்று ரெடி பண்ணும்போது ஒரு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் நீர் உரம் எப்போவுமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அது எந்த விதமான உரமாக இருக்கலாங்க ஒரு சீவீட் ஃபர்டிலைசராக இருக்கலாம் இல்லை பஞ்சகாவியாக கூட இருக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நாற்றானது நல்லா வளரும் ஒரு நாற்பது நாளில் நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியும் இன்னொரு பேக்குக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்டில் நான் போட்டு வச்சுருந்த செடி நான் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டேன் நேரடி விதைப்புக்கு விட்டுட்டேன் அது வந்து அந்தளவுக்கு வளர்ச்சி இல்லை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த செடியானது நல்லா வளருங்க ஸோ பொதுவாக வந்து நாற்று ரெடி பண்ணுறதுக்கு சாயில் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் கொக்கோபீட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேர்மி கம்போஸ்ட் அதுதான் நாற்று ரெடி பண்ணக்கூடிய சாயில் மிக்ஸ் செடி வளர்க்குறதுக்கு உண்டான சாயில் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொக்கோபீட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓமி கம்போஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எரு இன்னொரு டென் பர்சன்ட் ரெட் சாயில் ஸோ இந்த விதத்தில் நீங்கள் கலவை ரெடி பண்ணலாம் செடியானது நல்லா வளரும் உங்கள்கிட்ட ரெட் சாயில் அதாவது செம்மண் இல்லைன்னா கார்டன் சாயில் உங்கள் தோட்ட மண்ணையே பயன்படுத்தலைங்க சாயில் சேர்க்கறதுக்கு மண் சேர்க்கறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வேருக்கு வந்து ஒரு கிரிப் கிடைக்கும் ஒரு பிடிப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால தான் நம்ம மண் சேர்க்கிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் கொக்கோப்பீட்டும் உரமே போதுமானது மாடியில் வளர்க்குறதுக்கு நம்ம மண் சேர்க்கறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த கிரிப் தேவைப்படுது ஸோ இப்போது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு க்ரோ பேக்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு டுவெல் இன்ச் க்ரோ பேக் டுவெல்லுக்கு டுவெல் உள்ள ஒரு க்ரோ பேக் போதுமானதுங்க கத்திரி வளர்க்குறதுக்கு ஆனால் நீங்கள் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபிஃப்டீன் உள்ள க்ரோ பேக் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் உரங்கள் சேர்க்கறது
அதே போல் நீரை பிடிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பேக் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபிஃப்டீன் பேக் வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் க்ரோ பேக் வாங்குங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும் குறைஞ்சது மூணு வருஷத்துக்காவது வரும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாங்க இதெல்லாம் நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண கத்திரிக்காய் வகைகள் தான் பல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கத்திரிக்காய் வந்து நான் மாடியில் வளர்க்குறேங்க நீங்களும் வளர்க்குறீங்கன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இலைகள் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிதாக வளர்ந்துருக்கு அப்படின்றத இதற்கு என்ன காரணம்னா நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய உரங்கள் தான் ஒரு நாற்பது நாளில் பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருங்க நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நான் சொல்கிறது விதைகள் விதைச்ச நேரத்திலேருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பூக்கள் வந்த டைமில் நீங்கள் தேமூர் கரைசலோ இல்லை வெறும் மோர் கரைசலோ தெளிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் பூக்கள் வந்து உதிராமல் இருக்கும் பஞ்சகாவியாக இருந்தாலும் நீங்கள் தெளிக்கலாம் அதே போல் பூக்கள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வேர் பகுதிக்கு வந்து சில நீர் உரங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிங்க நான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் பயன்படுத்தி நீர் உரம் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ அதை பாருங்கள் அந்த உரம் நீங்கள் வேர் பகுதிக்கு கொடுக்கலாம் நல்ல செடியானது நல்லா வளரும் அதற்கு தேவையான சின்ன சின்ன சத்துக்கள் கூட கால்சியம் மெக்னீஷியம் போன்ற சத்துக்கள் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் மண்புழு உரத்தோட டீ பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாற்று டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி வச்ச அப்புறம் இந்த இந்த விதமான உரத்தை பயன்படுத்துங்க நான் பஞ்சகாவியாகவும் கொஞ்சம் சீவீடும் கலந்து அதோட வேர் பகுதிக்கும் சரி செடிகள் மேலேயும் தெளிக்கிறேன் ஸோ நாற்றை நீங்கள் எடுத்து ஒரு பேக்கில் ஊண்டி வச்ச அப்புறம் இந்த உரத்தை பயன்படுத்துங்க செடிக்கு வந்து நல்ல சத்தான ஒரு உரம் கிடைக்கும்போது நல்லா பிடிச்சி வளரும் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஷாக்லேருந்து அது தப்பிக்க முடியும் அதாவது நம்ம எடுத்து ஊன்றோம் இல்லையா சில செடி வரும் சில செடி வராது ஸோ இந்த மாதிரி உரம் கொடுக்கும்போது அது நல்லா பிடிச்சி வளரும் இந்த ஷாக்லேருந்து அது தப்பிக்க முடியுங்க அதே போல் நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண அப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் மூடாக்கு போட்டு விடுங்க அப்போ தான் மேல் பகுதி மண் காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா செடிகளை சுற்றி காய்ந்த இலைகளோ இல்லை பொருட்களோ போட்டு விடுங்க மேல் பகுதிக்கு கொஞ்சம் உரமும் சேர்த்து போட்டு விடுங்க ஒரு மண்புழு உரமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் போட்டு விட்டிங்கன்னா ஈரத்தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஈரத்தை அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா செடிகள் வந்து நல்லா வளர அது உதவியாக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூடாக்கு சேர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக வெயில் காலத்தில் ஓரளவுக்கு மூடாக்கு சேருங்க செடியானது உங்களுக்கு நல்லா வளரும் ஈரத்தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை இது ஒரு முக்கியமான பகுதிங்க அப்போ தான் நமக்கு காய்கள் நிறைய கிடைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வண்டுக்கள் பறக்கிறத நம்ம இதில் ஹேண்ட் பாலிஷன் பாலினேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கத்திரிக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய தேனீக்கள் வண்டுக்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலினேஷன் வேலையை மகரந்த சேர்க்கை வேலையை பார்த்துக்குங்க அதற்கு நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பூச்செடிகள் உங்கள் தோட்டத்தில் வளர்க்கணும் இதை நான் பல முறை பல பேருக்கு சொல்லிட்டு வரேன் உங்கள் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூச்செடிகள் வளர்த்திங்கன்னா நிறைய வண்டுக்கள் தேனீக்கள் வரும் அதுவே இந்த பாலினேஷன் ப்ராப்ளமாக பார்த்துக்குங்க ஈஸியாக உங்கள் இதில் காய் வச்சிடும் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பூச்செடிகள் வளர்க்குறது அதே போல் மோர் கரைசலை தெளிக்கிறது பூக்கள் உதிராமல் இருக்க தெளிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பூக்களும் உதிராது நிறைய காய்களும் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பேக்லையாவது கத்திரிக்காய் செடி வைங்க ஒரு செடிக்கு அஞ்சாறு காய் வளர்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுவே போதுமானது அப்போ தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக காய்கள் கிடைக்கும் தரமான காய்கள் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய காய்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக போயிடும் ஸோ ஒரு ஏழு எட்டு காய்கள் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு செடிக்கு ஒரு பத்து பேக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செடிக்கு ஆறு ஏழு காய்னா கூட பத்து பேக்குக்கு உங்களுக்கு அறுபது காய்கள் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக சத்தான காய்களாகவும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக செடிகளை மெயின்டைன் பண்ணவும் முடியும் செடிகளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது 
அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு காய்களும் நல்லா பெரிய காய்களாக கிடைக்குங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த தொட்டியை இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கேன் தாங்க வாட்டர் கேனு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த செடியில் காய்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நான் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மேரி கோல்டு செடி துளுக்க சாமந்தி செடி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கம்பேனியன் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த மாதிரி செடிகளோட அந்த பூச்செடியும் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கைக்கும் நிறைய வண்டுகளை ஈர்க்கும் அதோட வாசனையும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க மேரி கோல்டு செடியோடது அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத ஹார்ம்ஃபுல் இன்செக்ட்ஸ் கெட்ட பூச்சிகளையும் வரவிடாது ஒரு பெஸ்ட் ரெப்பலராக அது வேலை பார்க்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம செடிக்கு ஒரு நல்ல சேஃப்டியான ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு விஷயமாக அது அமையுங்க ஸோ ஒரு ஒரு செடிக்கும் பக்கத்துலேயே நீங்கள் இந்த துளுக்கு சாமந்தி செடியை நீங்கள் வைங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு செடி வரைட்டிங்க நீல கத்தரையில் நல்ல பெருசாக வரும் இந்த கத்திரிக்காயானது இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக வீடியோ போடும் நல்ல பெரிய கத்திரிக்காயாக வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு காய் போதும் நமக்கு வந்து சமைக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்குங்க நான் சொன்னது போலவே ஒரு செடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு காய் தான் நான் வளர விடுறேன் ஸோ அந்த பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய காய்களாகவும் கிடைக்குது எனக்கு சத்தான காய்களாகவும் கிடைக்குது உரங்களை சரியாக பயன்படுத்திக்குது செடிக்கும் அதிகம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை இவ்வளோ விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறைந்த காய்கறிகளை ஒரு செடியில் வளர்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்குதுங்க செடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக வளரும் எப்போவுமே பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் இலைகளும் செடியோட ஸ்டெம் தண்டும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக வளர்ந்தால் தான் நமக்கு காய்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்கானதாக இருக்கும் நல்லா சத்தானதாக கிடைக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் உதிராமல் இருக்க நம்ம இந்த பட்டர் மில்க் மோர் கரைசல் அடிக்கடி தெளிக்கலைங்க இல்லை தேமோர் கரைசல் நீங்கள் ரெடி பண்ணி தெளித்தாலும் நல்லது பூக்கள் உதிராமல் இருக்கும் ஏன்னா பூக்கள் உதிர்றது தான் முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது பல செடிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பூச்சிகள் காரணமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் தானாகவே சில பூக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை நடக்காததுனால விழுந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிச்ச மோரை தண்ணியில் கலந்து தெளிக்கலாம் இல்லை தேமூர் கரைசல் ரெடி பண்ணி அதை தெளிக்கலாம் தேமூர் கரைசல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா செடி வந்து நினைகிற அளவுக்கு நல்லா தெளித்து விடுங்க சில பூச்சிகளும் வராது பூக்களும் நல்லா உங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய மோர் தெளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா பூக்களானது செட்டாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது கீழே விழுகாமல் உதறாமல் இருக்கும் உரம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண்புழு உரத்தை அடிக்கடி கொடுங்க ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டியோ நீங்கள் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஒரு கை நிறைய வந்து மண்புழு உரம் கொடுங்க நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் காய்கள் செட்டானதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன சின்ன காய்களாக இருக்கு இல்லையா மகரந்த சேர்க்கை நடந்த அப்புறம் நமக்கு காய்கள் செட்டாகி நல்லா வளர ஆரம்பிக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ்டு பெட்டில் நான் வச்சுருந்த செடி நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பச்சை கத்தரிக்காயை பின்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த செடி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீல கத்தரியும் வச்சுருந்தேன் நீல கத்தரி எனக்கு நல்லா வளருதுங்க நீங்கள் இந்த செடியில் பாருங்கள் எவ்வளோ காய்கள் இருக்குது அப்படின்றத கொத்து கொத்தாக இருக்கும் பறிக்க பறிக்க நிறைய காய்கறிகள் எனக்கு கிடச்சிட்டே இருந்துச்சு கத்தரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிரிஞ்சால் நம்ம கத்தரிக்காயை நம்ம வளர்க்க முடியும் மாடி தோட்டத்திலேயே நம்ம தினமுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேக்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதுங்க உங்களுக்கு தினமுமே நீங்கள் கத்திரிக்காய் எடுக்க முடியும் இல்லை ரெண்டு மூணு நாள் கேப்பில் நீங்கள் ஒரு பையளவு இல்லை ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அரை கிலோ கத்திரிக்காயாவது நம்ம எடுக்க முடியும் கத்திரிக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நல்ல விஷயம்னா இரண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் கூட ஒரு கத்திரிக்காய் செடி வருங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செடி கொஞ்சம் காஞ்சி போன மாதிரியோ பழசான மாதிரி இருந்தால் எடுத்து போட்டுறாதீங்க செடியை அதை கட் பண்ணி ஒழுங்காக உரங்கள் கொடுங்க செடியானது நல்லா வளருங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க செடி கொஞ்சம் பழசான மாதிரி இருக்கும்போது எடுத்து போட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க ஸோ 
ஸோ இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கத்திரிக்காய் செடியை நீங்கள் இரண்டுலேருந்து மூணு வருஷ மூணு வருஷம் வளர்க்க முடியுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி தொல்லை பூச்சி தொல்லை தான் இந்த கத்திரிக்காய் செடிகளுக்கு முக்கியமான தொல்லை சம்மரில் அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வருங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ்ட் டீ வேர்மி கம்போஸ்ட் டீ இதை வந்து தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த விதத்தில் நிறைய பெஸ்ட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான சத்துக்களும் கிடைக்கும் செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்களும் செடியும் நல்ல பச்சை பசர்னு வளரும் காய்களும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாகவே வளருங்க அதையும் மீறி உங்களுக்கு நிறைய பூச்சிகள் வந்துச்சு அப்படின்னா இலைகளுக்கு அடியில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் வேப்ப எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் அளவும் கொஞ்சம் லிக்விட் சோப்பும் தண்ணியில் கலந்து நம்ம செடிகள் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு தொடர்ந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இலைகள் பின்னாடியும் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் மேலேயும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பூச்சியானது போகும் அதே போல் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு தொடர்ந்து அதை பண்ணுங்கள் இப்போ தான் அந்த இடத்துல பூச்சி திரும்ப வரவே வராது ஸோ இந்த விதத்தில் நம்ம பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் செடிகளை பக்கத்து பக்கத்துலவே வைங்க ஏன்னா தேவையான நிழல் கொஞ்சம் கிடைக்கும் தண்ணீரும் பார்த்திங்கன்னா கா அதாவது மாய்ச்சர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் காஞ்சி போகாது மேல் மண்ணானது ஸோ இந்த விதத்தில் நீங்கள் கத்திரிக்காய் செடியை நல்ல முறையில் வளர்க்க முடியுங்க ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு அறுவடை பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதைத்ததுலேருந்து அதாவது விதையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாளுக்குள்ளே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சி நாள் எண்பது நாளுக்குள்ளே கிடைக்க ஆரம்பிக்குங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வளர்ப்பு முறை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் வந்து கத்திரிக்காய் வளர்க்கறதுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்களும் கத்திரிக்காய் செடிகள் வளர்க்குவீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ